Ladies and gentlemen, this fight is presented to you by Team Sarlan in association with Biostat and sponsored by Crown Plaza, Copenhagen Towers. And sanctioned by the WBA and Supervisor Jesper de Jensen from Denmark, the WBC Supervisor Jill Diamond from the USA, and the WBO Supervisor Marion Palatin from Austria. Our three judges scoring this fight at ringside will be Jan Christensen of Denmark, Ferenc Budai from Hungary, and Victor Lachlan from United Kingdom. Our timekeepers are Torben K. Thompson and Per Stugold. And the referee in charge of this contest comes from Holland. Please welcome Robert Fervis. Now, ladies and gentlemen, are you ready for some boxing action? Introducing to you first, the fighter on my left, hiding out of the red corner, wearing plaque and weighing 64.9 kilograms. Her season record stands at 25 fights. 22 wins and 3 losses, including 10 wins inside the distance. She's a former world champion and hails from Marseille, France. Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, je vous présente the challenger, Miriam Lamar. And introducing her opponent across the ring, the fighter on my right, in the blue corner. Wearing black and blue, yesterday she tipped the scales at 65.8 kilograms. Her outstanding record stands at 23 fights. 23 wins, no defeats, including 7 KO victories. She hails from Bergen, Norway. Ladies and gentlemen, please welcome the reigning and defending WBA, WBC and WBO female welterweight champion of the world, the third Lady Cecilia Buckhoos. Og taget her på Arena Nord ved Frederikshavn var ved at løfte sig, da Cecilia Buckhoos blev præsenteret. Verdens to bedste i øjeblikket formentlig Pound for pound er Brækhus nummer et. Lamar har mødt alle de store, bortset fra Brækhus som en udstændelse. Lamar fysisk særdeles stærk. Ikke helt så store teknikker som Brækhus, men hårdslående. 10 knockouts for en kvinde er meget. Det er vi kommet nu, så siger jeg. Der var det. Her er udmærket. Ej, en kombination igen fra Cecilia. Prøv at se hendes blik fra boksning, så siger jeg bare, det er... Utrolig. Han er en muse, en teknisk muse. Det er måske, det er, at han i slagsmål i indfejt med Lamar. Jeg tror ikke det. 
Jeg synes, det er bræk lige så respektfuld og meget, når hun angriber. Fuldstændig eksalteret stemning er der i Arena Nord. De 600 norske tilrejsende har i den grad sat deres præg på byen i dag. Flot et tusind det her. Det siger jo så, bliver hun ramt i nakken. Og en lyset pegefinger til Lamar. Syv omgange vokser kvinderne, når det gælder VM. Og så vil jeg se naturligvis Det <tryk> 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 Hun er ikke så elegant, men hun er en bulldogger at se på. Pas på, Cecilia. Selvom du boksemæssigt er en klasse over Lamar, så kan du når som helst løbe ind i noget mod en pige af den kaliber. Så nu for at holde afstand, Cecilia hele tiden. Fem og tredje sekunder tilbage af fire. Og mange uh, Lamarslag har han her i Brækhus Parade. Men hvilket tempo. Flot, flot kvindeboksen. Den sad hårdt, lidt længere nede mod hagespidsen, hadespid, og den havde været grim. Og det som øh, Otto Armin siger, det er, at når hun går ind, så skal hun slå, mens hun går ind, i stedet for at gå ind med, øh, med, med risiko for at blive ramt eller meget. Hun er absolut med i kampen med Ulamar. Det er fransk undervise. Ja, det er godt. Og 
Kolon. Kortere arme har hun lidt mindre, end hun også, men øh, når hun angriber, så er det fuldstændig helt hjertet. Over til Jep for lidt i øjeblikket. Og kom det. Mere det. Jeg er imponeret over tilbuddet. Der har været gået en lille bitte smule træt. Den 39-årige Lamar, som egentlig oprindeligt går ud. Hun bliver ramt der. Hun bliver ramt af Brækhus. Hun sejler, går rutineret ind og flyver sig til den norske jente. Igen kommer Brækhus flot ind. Fantastiske kombinationer. Stor omgang til Brækhus. Og prøv at se publikum. Masser af nordmænd. Og her kommer det, hvor den franske bil er meget, meget, meget rystet. Tre gange rammer hun rent Brækhus. Ja, det er en interessant kamp mellem to forskellige stilarter. Afstandsbokseren, teknikeren, elegantien, Brækhus, og så slokkeren, fejderen, den råstærke. Lad mig... Det er ikke kæde måde, hun går ind på Lamar, men øh, det er helt fint nu. Hun er fremme i ringhjørnet. Kom så med jabbet, Cecilia. Kom så, nu. Ja, ja, god kom det på. Igen, armer hun. Vi bliver nødt til at gå mere fremme af Lamar og lægge pres på. Brækhus eller har ingen chancer. Uh-ha! Og det er enormt solide kildeneste, hun har stået med det til på det seneste, der meget. Jeg går frem af Lamar, så er hun farlig. Hvis du bliver ved med at lægge tryk på hende i vindforhånden, så kommer der så selv, så bliver der plads til højre. Ja, 
Jeg skal love for, at det var en kanon, der ramte det her. Kom her, Gud. Nu er der til en række vilde godt. Rækhus. Langt skal der også afrømme fra. Vi skal have Lamar fremad, hvis vi skal have en chance. Og i øjeblikket kan jeg ikke sige, hvordan hun kan vinde på pointen, men øh, farlig er hun. Og hun rammer faktisk bakhus med venstre hånd. Måske lader Mara skulle gå lidt mere dybt. Så bliver hun bare fanget af bakhus lange arme. Hun har fået en mindre skade ved venstre øje nu, lader Mara. Ikke... Noget stort, men øh, nok til at blive her. Åh, oh, der var den! Bum! Ring! Næsen bøder! Hun er klar, mener hun. Men 29 sekunder tilbage, følg op, Brækhus. Det er tydeligt mærke, Lamar. Benene sejler lidt under hende. Rutineret går hun i klins. Holder og lukker. Men hollandske kampleder ser det ikke. På vej ud bliver Lamar ramt af brækket ud. Og det var en slemmer ind. Og det var præcis det, som Otto Ramen sagde, blev ved med at lægge tryk på hende med venstrekærpet, så kommer der plads til højre hånd, både venstre og højre ind ramme. Men det er højre hånd, der får jordet lader mig. Som jeg ser, der er kun én recept tilbage fra Lamar, og det er at sætte alt på et bræt. Angreb, angreb. Teknisk set, der er hun bagud, hvor den hun er. Men der er der til, eller der er der Jeg fanger tilbage med hovedet af Mara. Det havde på mine lettere mærket af den, hun fik på Sigler Dusen i sidste omgang. Og vi igen kommer højere om ind. Men Mara virker slidt. Der var vi i tredje sidste omgang. Ja, og så kommer portalen om, at det bliver mere stange. Næste gang må det give en advarsel og et pæns fartræk. Jeg synes, franskmanden er ved at virke meget, meget mør. Hun bliver nærmest flygtet for Rækhus nu. At 39-årige Lamar er ved at være tappet. Det bliver så tømt. Og ikke overfyldt øjeblikket til en opsigt. Så også en lille puster i denne 8. omgang. En af de mest 
ind. En af de mindst intensive tider, men uh, 20 sekunder tilbage. Kom så. Hun passer ikke godt nok på sig selv, når man Kom op med paraderne. Sådan. Hun er mødt. Træt. Ja, ja. Og kom så med en offensiv i stedet sekunder af den her område. Ja, det er så enkelt i det, vi ser her, og det er det, Otto Arming siger. Når du lægger pres på hende med din venstre, med det, man på tysk kalder slaghånden, så kommer der fuldstændig af sig selv plads til, at du kan komme ind med højre hånd. Det ikke kan være intens, og dermed det har været en herlig kamp, synes jeg faktisk. Det er svært ved at vide et ude for Lamar, hun virker ganske passiv. Marcus, absolut et af Norges største idrætsudøver. Det er jo, hun er ekstrem populær. Prøv at se stadig brækhus med det lette benarbejde i verdensranglisten nummer 1. På tværs af vægtklasser regnet for pound for pound den bedste af alle. På tværs af samtlige vægtklasser hos kvinderne. Ja, det er som at tage fra en bold til butik i øjeblikket for Brækhus, der er ikke meget tilbage i Lamar. Men uh, Monique kan blive samlet sig selv op i 10. og sidste omgang, som vi skal til om lidt. Ja, det franske ringjørne, der er lige ved siden af mig. De skånsesmøde, de vil have, at uh, Lamar skal angribe og angribe. Men Tiden er vi til at være lidt ud rent konditionsmæssigt for det. Ja, ja, ja. Det er en tæbers ansigt, vi sidder over så meget. Ja, det er boxing er jo en enkelt sport, som Otto Ramen siger. Kom med din venstre først, så rammer du med din højre. Ingen lige frem. To musik. Enkelt og godt. Ja, det kniver lidt med timingen, også i brækningsdag her, hvor vi er nået frem til snart sidste omgang. Det går. Og sidste omgang er kampen om tre VM-titler. De tre VM-titler, som Cecilie Brækhus nærmeskameret sidder på. Og med mindre hun løber ind i en øre til et hvidt sving eller et hus, eller måske en hus, så kan Brækhus ikke kaste titlerne fra sig. Det har ikke kun taget sig overhovedet til at forestille mig. Man 
mangler både timing og koordination i Lamars lande. Trækheden af alderen har indhentet hende. Svejer. Hun er tit ud af balance. Det vil sige, at hvis brækken bare får en enkelt præcis træffer ind, så ryger hun på rumpen. Et minut og fem sekunder tilbage af VM-kampen. Den hollandske kampleder, der har holdt så diskret i baggrunden i lange perioder heldigvis. Og prøv at se, hvor langt nede de hænger på rejderne hos uh, Lamars. Og hendes spil kan ikke rigtig redde hende for øvrigt til øje øjeblikket. Hvad skal vi gøre, siger det franske ringjørn hernede, men øh, hvad er det, hun gør? Så er ikke vi er hjemme i Lamar. Endnu en VM-kamp, hvor hun er i, og hun er på vej mod karrierens tiger nede af Et til hold i hånden, og to til Matis, og nu kommer så det fire mod Cecilia Brækken. Jeg er sikker. Ja, flot, flot afslutning at den norske verden bliver så imponerende. Cecilia Brækhus, der stort set er ved at rydde alle kort af vejen. Der ligger en kamp mod hold i hånden, hvis de ellers kunne blive enige i, og det har det jo altså knibet lidt med. Og ellers er det altså meget, meget svært at finde på mulige modstandere til hendes fremtidige karriere. Der var talt om, at hvis hun gik op i væk, så kunne hun møde Christina Hammer. Øh, og i hendes egen vægtag stort set, der er der også en, som Lela Makata, Kata, han er rundt. Men, øh, nej. Cecilia Brækhus, der jo mange, mange gange mødte Danmarks prydhuskvinderne i mange år. Vinnie Skovgaard, som amatør, mødtes de syv gange. Brækhus vandt de fire, Skovgaard tre. Og så mødtes de i, ja, det var vel øh, den første VM-kamp, det var det, som øh, Brækhus boksede i marts 2009, hvor de i øh, Ostsee har det i Kiel. Der boksede de et bragere kamp, som Brækgaard vandt på point. Brækgaard sidder om jo ret lidt. Skovgaard og Brækgaard, sådan er det. Skovgaard, der jo i den grad var en fighter, men øh, manglede lidt øh, en lille bit smule i at matche der i dag stadig er aktiv med fitness og træning og alt muligt og er en lidt flot, flot nye repræsentant for Boksen Sport Narkoart, som øh, rækker sig. Årsagen senere, årsagen til hun også er skiftet træner, det er, at øh, Otto Ramin, der træner Tufa Pule, det bulgarske sværmetog, ikke har så mange bokser i sin stald. Hun følte, da hun trænede hos Uli Wigner, at uh, Uli Wigner, den gamle 71-årige kæmpe, havde alt for mange store navne og alt for meget at tage sig af. Og til Wigners lidt bitre smag i munden, så sagde hun så farvel og gik over til Otto Armin, der også har østrigeren Markus Nader at træne. Det, I mine øjne kan det kun være en forårsag, hvor stor sejren bliver. Ladies and gentlemen, after 10 hard fought rounds, we go to the scorecards. We have a unanimous decision. Here are the score totals. Victor Lachlan had it 100 to 90. Young Christensen and Terence Budai both had it 100 to 89. All in favor of the winner. And still, the WBA, WBCN, WBO World Champion, the first day. En massiv, massiv kæmpe sejr til Cecilia Brækhus. Lamar klapper lojalt af sin fremragende modstander. Og derefter skal vi have et lille break samtidig, eller lige efter her, hun har fået billederne. Lige Frederikshavn var ved at løfte sig, da... 
Cecilia Vikings Blue Crescent Hill. Verdens to bedste i øjeblikket formentlig. Pound for pound er Vikings nummer et. Lamar har mødt alle de store, bortset fra Vikings som en udstændelse. Lamar fysisk særdeles stærk. Ikke helt så store teknikker som Vikings, men hårdslående. 10 knockouts for en kvinde er meget. Det er vi kommet nu, så siger jeg. Der var det. Ja, det er Ej, en kombination igen fra Cecilia. Prøv at se hendes blik fra boksning, så siger jeg bare, det er... Utrolig. Det er en lyse, en teknisk lyse. I stedet måske, det er hun går i slagslået i indfejt med Lamar. and three losses including 10 wins inside the distance she's a former world champion and hails from Marseille France ladies and gentlemen mesdames et messieurs je vous présente the challenger Miriam Lamar and introducing her opponent across the ring the fighter on my right in the blue corner Wearing black and blue, yesterday she tipped the scales at 65.8 kilograms. Her outstanding record stands at 23 fights. 23 wins, no defeats, including 7 KO victories. She hails from Bergen, Norway. Ladies and gentlemen, please welcome the reigning and defending WBA, WBC and WBO female welterweight champion of the world. The third. Lady Cecilia Bacchus. Og tæde her på Arena Nord. Ladies and gentlemen, this fight is presented to you by Team Sarland in association with Biosap and sponsored by Crown Plaza, Copenhagen Towers. And sanctioned by the WBA and supervisor Jesper de Jensen from Denmark, the WBC supervisor Jill Diamond from the USA, and the WBO supervisor Marion Palatin from Austria. Our three judges scoring this fight at ringside will be John Christensen of Denmark, Ferenc Budai from Hungary, and Victor Lachlan from United Kingdom. Our timekeepers are Torben K. Thompson and Per Stugold. And the referee in charge of this contest comes from Holland. Please welcome Robert Fervis. Now, ladies and gentlemen, are you ready for some boxing action? <laughs> Introducing to you first, the fighter on my left, fighting out of the red corner, wearing plaque and weighing 64.9 kilograms. Her season record stands at 25 fights, 22 wins. <laughs> Det er nok for, at han er gang. Første 20 minutter til Cecilia. Og den nye træner, Otto Armin, er nøjere. Og hvad nu er nøjere? Og hvad er det, jeg tror ikke? 
Gør det helt rigtigt. Fulde træneres opfordring. 